வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்மார்ட் ஒர்க் சேனல் இப்போ வந்து இயல் டென்னில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் மனோன் மணியம் அண்ட் அப்படின்ற லெசன் பார்க்க கவிதை பிழை கொடுத்துருக்காங்க அந்த லெசன் பார்க்க போகிறோம் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தோன்றிய மனோன் மணியம் மொழி பற்றையும் நாட்டு பற்றையும் வீர உணர்வையும் ஊட்டுவதாக திகழ்கின்றது இதை வந்து எப்படி கேட்க கேட்பாங்கன்னா பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் மொழி பற்றையும் நாட்டு பற்றையும் வீர உணர்வையும் ஊட்டுவதாக அமைந்த நூல் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மனோன் மணியம் மணி வந்து பத்தொம்பது ரூபா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மணி வந்து பத்தொம்பது ரூபா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழெண்ணெய் பெற்ற நல் அணிகலன் மனோன் மணி அணிகலன் இதிலே மணி இருக்குல்ல தமிழெண்ணெய் அப்ப தமிழெண்ணெய் பெற்ற நல் அணிகலன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மனோன் மணியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழெண்ணெய் பெற்ற நல் அணிகலன் மனோன் மணியம் மனோன் மணியம்ன்றது வந்து ஒரு நாடக நூல் நாடகத்துறைக்கு தமிழில் நூல்கள் இல்லையே என்ற குறையினை தீக்க வந்த மனோன் மணியம் என்னும் இந்நாடக நூல் காப்பிய இலக்கணம் முழுவதும் நிரம்பிய நூலாக விளங்குகிறது இயற்கையில் ஈடுபாடு கொண்டு அதனில் தோய்ந்து இணையில்லாத இன்பமும் அமைதியும் பெற்றவர்கள் தமிழர்கள் என்பதை கூறுவதாக உள்ளது இந்நூல் இதில் வந்து மெயினாக இந்த லெசனில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சுந்தர முனிவர்னு ஒரு முனிவர் இருக்கார் அந்த முனிவர் என்ன சொல்கிறாருனா தனது அறையிலிருந்து ஆசிரமம் வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு சுரங்கம் அமைக்கும் பணியை வந்து நடராஜன்ற ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்குறாரு அந்த நடராஜன் அப்பணியை முக்காவாசி ஓரளவு அந்த வேலையை வந்து முடிச்சிடறாரு இன் அதில் வந்து கொஞ்சம் வேலை தான் இருக்குது ஆசிரமத்தில் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது அதுவும் வந்து அன்னைக்கு நைட்டே வந்து முடிஞ்சிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க காலையில் காலை காலையில் என்ன ஆகுனா அந்த ஊரில் வந்து நடராஜன் தனித்து இருப்பான் அவன் வந்து தனக்குள்ளே பேசிக் கொள்றான் அதுதான் வந்து இந்த லசன் சுந்தர முனிவர் தனது அறையிலிருந்து ஆசிரமம் வரை யாரும் அறியா வண்ணம் சுரங்கம் அமைக்கும் பணியை நடராஜனுக்கு அளித்திருந்தார் நடராஜனும் அப்பணியை ஓரளவு முடித்து விட்டான் இன்னும் சிறு பகுதி வேலை ஆசிரமத்தில் செய்ய வேண்டியுள்ளது அதுவும் இன்றிரவு முடிந்துவிடும் என்று எண்ணிக்கொண்டு காலை வேளையில் ஊரின் புறமாக நடராஜன் தனித்திருந்தான் அப்போது தான் தனக்கு தானே பேசிக் கொள்கிறான் இதுல கடிநகர் சொற்பொருள் கொடுத்துருக்காங்க கடிநகர்னா காவல் உடைய நகரம் கடிநகர் காவல் உடைய நகரம் காலையில் கடிநகர் கடந்து அப்ப கடிநகர்னு வந்தா மனோன் மணியும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடிநகர் காவல் உடைய நகரம் அடுத்தது அடுத்த பாடலுக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க காண்டி காண்க காண்டி காண்க பூம்பராகம் பூவில் உள்ள மகரந்தம் பூம்பராகம் பூவில் உள்ள மகரந்தம் ஆசு இலா குற்றம் இல்லாத ஆசு இலா குற்றம் இல்லாத தோட்டி துரட்டி தோட்டி துரட்டி அயம் ஆடு குதிரை அயம் ஆடு குதிரை அயம் ஆடு குதிரை புக்க விட்டு போக விட்டு புக்க விட்டு போக விட்டு சீரிய தூளி நுண்ணிய மணல் சீரிய தூளி நுண்ணிய மணல் சிறுகால் வாய்க்கால் சிறுகால் வாய்க்கால் பரல் கல் முன்னீர் மடு கடலாகிய நீர்நிலை அண்டையோனி ஞாயிறு சாடு பாய் சாடு பாய் ஈட்டியது சேகரித்து எழிலி மேகம் எழிலி மேகம் நாங்குள் புழு மண்புழு பாடு உழைப்பு ஓவா ஓயாத ஓவா ஓயாத பேதித்து மாற்றி அடுத்து தமிழ் நாடக இலக்கண நூல் இலக்கண நூல்கள் சில வந்து கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் நாடக இலக்கண நூல்கள் நம்மளுக்கு தெரியும் மனோன் மணியத்தை ஏற்றினவர் வந்து சுந்தரனார் தமிழ் நாடக இலக்கண நூல்கள் இந்த மாதிரி இலக்கண நூல்கள் வந்து குறி இலக்கண நூல்கள் யாவைன்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷனில் வந்து இதில் ஏதாவது மூணு கொடுத்துட்டு ஒன்று மட்டும் மாற்றி கொடுக்கலாம் இல்லை எல்லாத்தையும் மாற்றி கொடுத்துட்டு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் இதிலேருந்து கொடுத்து சூஸ் பண்ண சொல்லலாம் அகத்தியம் குணநூல் கூத்த நூல் சந்தம் சயந்தம் அகத்தியம் குணநூல் கூத்த நூல் சந்தம் சய சந்தம் சயந்தம் செயன்முறை செயிற்றியம் முருவல் மதிவானனார் நாடக இலக்கண நூல் நாடகவியல் மதிவானனார் நாடக இலக்கண நூல் நாடகவியல் அடுத்து மனோன்மணியம் 
தமிழின் முதல் பா வடிவ நாடக நூல் முதல் பா வடிவ நாடக நூல் மனோன்மணியம் ஷார்ட்கட்காக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ முதல்ல உங்க நம்ம குழந்தையாக இருக்கும்போது மணி இதில் மணி இருக்குல்ல அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மணி வந்து நம்மளுக்கு முத முதல்ல யார் வாங்கி கொடுத்துருப்பா வீட்டில் அப்பா தான் வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ பா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல் பா வடிவ நாடக நூல் மனோன்மணியம் லிட்டன் பிரபு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறில் எழுதிய ரகசிய வழி தி சீக்ரெட் வே என்ற நூலை தழுவி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் பேராசிரியர் சுந்தரனார் இதை தமிழில் எழுதியுள்ளார் அப்ப மனோன்மணியம் ஏற்றப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்று இப்படியும் கேட்கலாம் மனோன்மணியம் ஏற்றப்பட்ட ஆண்டு என்னும் நூல் ஏற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு இந்த லிட்டன் பிரபு ரகசிய வழி எனும் நூலை ஏற்றிய ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் ஆறுனா என்னது த தூய த நம்மள ஆறு ஆறு ஆறுனா வழின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த ஆறுனா வழின்னு தெரியும்ல இது வந்து சிக்ஸ் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு ஆறு இருக்கா அப்போது ர வழின்னு தெரியும் அப்போ இப்படி ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறில் எழுதிய ரகசிய வழி நம்மளுக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறு இந்த நம்பர் கொடுத்தாவே வழின்னு வரும் அப்படின்னு ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா ரகசிய வழி இந்த ஆண்டு வந்து ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் லிட்டன் பிரபு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறில் எழுதிய ரகசிய வழி எனும் நூலை தழுவி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் பேராசிரியர் சுந்தரனார் இதை தமிழில் எழுதியுள்ளார் இஃது எளிய நடையில் ஆசிரிய பாவால் அமைந்தது மனோன்மணியம் வந்து ஆசிரிய பாவால் அமைந்தது இந்நூல் ஐந்து அங்கங்களையும் இருபது கலங்களையும் கொண்டது ஐந்து அங்கங்களையும் இருபது கலங்களையும் கொண்டது நூலின் தொடக்கத்தில் கடவுள் வாழ்த்துடன் தமிழ் தாய் வாழ்த்தும் இடம்பெற்றுள்ளது மனோன்மணியத்தில் உள்ள கிளை கதை சிவகாமியின் சரிதம் மனோன்மணியத்தில் உள்ள கிளை கதை சிவகாமியின் சரிதம் பேராசிரியர் சுந்தரனார் திருவிதாங்கூரில் உள்ள ஆலப்புழையில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் பிறந்தார் இங்க இங்க லிட்டன் பிரபு ரகசிய வழின்ற நூல் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறு இதுல அப்படியே இதுல ஒன்னு இதுல ஒன்னு மைனஸ் பண்ணிடணும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து அதுதான் வந்து சுந்தரனார் பிறந்த வருடம் திருவிதாங்கூர்ல உள்ள ஆலப்புழையில ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் பிறந்தார் திருவனந்தபுரம் அரசு கல்லூரியில் தத்துவ பேராசிரியராக பணியாற்றி உள்ளார் திருவனந்தபுரம் அரசு கல்லூரியில தத்துவ பேராசிரியராக பணியாற்றி உள்ளார் சென்னை பல்கலைக்கழகம் இவருக்கு ராவ் பகதூர் பட்டம் என்று சிறப்பித்துள்ளது ராவ் பகதூர் பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்தது வந்து சென்னை பல்கலைக்கழகம் யாருக்குன்னா சுந்தரனாருக்கு மனோன்மணியம் சுந்தரனாருக்கு இவருக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் தமிழக அரசு இவர் பெயரால் திருநெல்வேலியில் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை நிறுவியுள்ளது இவருக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில தமிழக அரசு இவர் பெயர்ல திருநெல்வேலியில பல்கலைக்கழகம் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா திருநெல்வேலி இதில் ஒன்றும் பெருசாக கொடுத்துல ரெண்டு லைன் கொடுத்துட்டு இதை வந்து கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க நாங்குழ் புழு நடராசனிடம் பேசி இருந்த மாதிரி ஒரு உரையாடலை வந்து எழுத சொல்கிறாங்க நாங்குழ் புழுனா என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மண்புழு இந்த லெசன்லேயே நாங்குழ் புழுன்னு வருது அதுக்கப்புறமும் கொடுத்துருக்காங்க இது கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நாங்குழ் புழுனா மண்புழு